오늘 아트봉봉과 함께 그려볼 포켓몬은 태초이자 최초의 환상의 포켓몬 뮤입니다. 모든 포켓몬의 유전자를 가진 뮤는 긴 꼬리와 초롱초롱한 눈망울이 특징이죠? 실제로는 보기 너무 희귀하지만 오늘 그림에서 만나보실 수 있습니다. 지난 시간에는 유아 툴을 사용해봤는데요. 오늘은 수채화 툴을 사용해서 그려볼게요. 먼저 뮤 사진을 준비해볼까요? 우선 연필 모드로 스케치를 해줄 건데요. 제일 작은 연필 모드로 뮤의 색깔을 선택해줍니다. 뮤가 약간 연한 핑크색이죠? 선택하기 전에 꿀팁을 드리자면 수채화 모드에서는 레이어를 선택할 수 있어요. 스케치를 레이어 1에 두고 시작해볼게요. 먼저 뮤의 머리끝과 발끝을 잡아줍니다. 뮤는 꼬리가 위로 올라와 있기 때문에 조금 아래쪽으로 잡아줄게요. 뮤는 몇 등신일까요? 3등신 정도인 것 같죠? 그래서 3개의 가이드라인을 잡아줄게요. 얼굴 형태가 조금 복잡해 보일 수 있는데 아몬드 모양이라고 생각하시면 편해요. 코에도 아몬드가 하나 더 붙어 있어요. 뮤는 얼굴의 형태가 살짝 비스듬해서 얼굴을 살짝 기울여 줍니다. 귀도 그려줄 건데 세모나게 그려줄게요. 아까 말씀드린 대로 얼굴이 기울여져 있기 때문에 눈도 비스듬하게 가이드라인을 잡아줍니다. 이제 몸을 그려줄 건데요. 몸은 치킨 모양의 타원형이에요. 몸도 마찬가지로 기울여져 있죠? 그래서 가운데에 이렇게 표시를 해주고 타원형으로 그려볼게요. 그 다음은 목은 굉장히 얇고 밑에 부분만 통통하기 때문에 가이드라인 표시 후 이어줍니다. 그리고 팔도 이렇게 벌리고 있는데 팔 또한 기울여져 있어요. 그래서 팔도 가이드라인을 그려주고 그 위에 팔을 그려줍니다. 스케치는 어차피 레이어를 꺼서 지워줄 거기 때문에 편하게 그려주세요. 배를 보면 눈 밑에 배가 있죠? 그래서 눈 밑으로 배를 살짝 옮겨 볼게요. 다리도 아몬드 형태입니다. 다리 위치를 잡아주고 길게 발을 그려 볼게요. 꼬리도 표시해 줄게요. 꼬리는 머리 바로 위에 있어요. S자 모양으로 그려주시면 됩니다. 이제 눈 위치를 잡아줄 건데요. 뮤는 눈이 굉장히 커요. 가운데 미간과 눈 크기가 비슷하답니다. 참고로 눈이 끝에는 약간 네모나고 앞쪽은 동그래요. 반대쪽도 그려줄게요. 눈앞 주름도 표시해줍니다. 이제 레이어를 하나 추가해서 제일 얇은 검정색 사인펜으로 테두리를 따줄게요. 잘못 그려도 괜찮아요. 수채화 모드에서는 지우개도 사용할 수 있고 크레파스로 덮어줄 수도 있어요. 팔은 생각보다 짧아요. 뮤의 손가락은 3개입니다. 눈도 그려주고 꼬리도 그려줄게요. 발가락도 그려줄게요. 발가락도 손가락처럼 3개입니다. 우선 레이어를 하나 더 추가해서 그 위에 칠해볼게요. 색깔은 아까 사용한 핑크색으로 골랐어요. 만약 펜 크기가 너무 작다면 펜을 키워주세요. 더 편하게 칠하실 수 있습니다. 스케치 선 때문에 헷갈리니까 스케치 레이어를 꺼줄게요. 몸통을 다 칠한 후 눈을 칠해줄게요. 뮤의 눈은 약간 파란색이 섞여 있어요. 눈동자 주변은 검정색으로 칠해줍니다. 뮤의 발끝은 약간 하얀색이에요. 그래서 조금 더 밝은 핑크색을 골라주시고 
위에 발 무늬대로 칠해주세요. 다시 사인펜을 선택해서 더 깔끔하게 정리해 볼게요. 중간중간 색깔이 안 칠해진 곳이 있다면 채워주세요. 더 욕심이 나신다면 저를 따라와 주세요. 아몬드 모양의 코를 하이라이트로 입체감 있게 살려볼게요. 밝은 핑크색으로 살짝씩 그 다음에는 그림자로 음영감을 표현해 볼게요. 살짝 칠해주고 이제 조금 더 어두운 색도 넣어줄게요. 몸통도 음영감을 넣어주세요. 귀와 코에는 다시 한번 하이라이트를 넣어주고 꼬리는 좀더 어둡게 배까지 밝게 해주면 이제 레이어 하나 더 추가해서 배경을 그려볼게요. 수채화 붓을 선택하신 후 원하시는 색깔을 골라서 칠해볼게요. 다른 색을 함께 섞으면 더 신비한 느낌을 낼수 있어요. 안쪽 부분은 조금 더 진하게 다 칠하고 나면 하얀색 사인펜으로 별을 표현하여 마무리합니다. 오늘 뮤우 그리기 어떠셨나요? 환상의 포켓몬이 이제 여러분의 손안에 있네요. 다음 주에는 역변의 드래곤 망나뇽으로 돌아오겠습니다. 예니쌤이었습니다. 안녕!